قرآن حکیم جس کے آغاز میں ہے کہ لا ریب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو بھی کہتا ہے وہی سچ ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے تو پھر بات کیا تھی کہ ایک طرف تو ہمیں یہ ٹریٹی نظر آتی ہے کہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف ہے تو پھر قرآن اس کو فتح مبین کیوں کہتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر ایک میں بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ یہ فتح مبین نہیں ہے لیکن دراصل یہ واقعتاً فتح مبین تھی اس معاہدہ سے قبل مکنز یہ کفار اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان انتہائی شدید دشمنی تھی اور کوئی انٹر ایکشن بھی نہیں تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان ناؤ واٹ ہیپن واس وین پیپل امبریسڈ اسلام ان میکا دے اسٹارٹیڈ شفٹنگ ٹو مدینہ بٹ ریلیشنس اینڈ فیملیز آف مینی آف دم دے اسٹل اسٹیڈ ایٹ میکا ناؤ دے ہیڈ گاٹ دی چانس ٹو گو ٹو مدینہ اینڈ اسٹے دیر ایون فار منتھس ٹوگیدر لائک وائز پہلے دونوں کے درمیان تجارت تقریباً ختم ہو چکی تھی بٹ وتھ دس ٹریٹی دیٹ آلسو اسٹارٹیڈ تجارت بھی شروع ہو گئی شام کا راستہ بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا مدینہ شریف میں جو لوگ آتے تھے وہ بھی مہینوں رہتے تھے اور جو مکہ میں جاتے تھے یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ مسلمانوں کا کردار ان کی محبت ان کی اخوت ان کی ایمانداری ان کا رحم دلی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہترین برتاؤ یہ ساری باتیں بہت سے کفار کے لیے نئی تھی جن کا ان کو علم ہی نہیں تھا اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اس طرح کے ہیں تو پھر تو واقعی اسلام قبول کر لینا چاہیے لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس وجہ سے کر لیا کہ دے ہیڈ سین ایز آئی ہیو سیڈ دے ہیو دے ہیڈ سین دیئر بہیویئر آف دا مسلمس دیئر ایبسلیوٹ ہارم لیسنیس دیئر ونڈرفل ہاسپیٹیلٹی دیئر ویری کلین ہیبٹس اینڈ ویری کلین کیریکٹر اینڈ مینی آف دم ڈیو ٹو دیز ریزنس دے گاٹ امپریسڈ فرام دا کور آف دیئر ہارٹ اینڈ دے امبریسڈ اسلام جسٹ بیکاز آف دس لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان اس تھوڑے سے وقت میں ہوئے اتنے مسلمان پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اس معاہدہ کے بعد اور ایسی ایسی عظیم ہستیاں اسلام میں داخل ہوئیں کہ جن کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ان کے برابر تاریخ بھی ان پہ فخر محسوس کرتی ہے اسلام بھی ان پہ فخر محسوس کرتا ہے مسلمان بھی ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک طرف تو جو مدینہ میں آتے تھے کفار وہ مدینہ میں مسلمانوں کا برتاؤ دیکھتے تھے دوسری طرف جو مکہ جاتے تھے مسلمان وہ وہاں دیکھتے تھے اور ان وجوہات کی بنا پر اس وجہ سے اس معاہدہ کے بعد تھوڑے سے وقت میں جتنے مسلمان ہوئے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اتنے لوگوں نے کبھی بھی تاریخ میں اسلام قبول نہیں کیا آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی شخصیات جیسے حضرت خالد بن ولید 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح شام ہیں یہ از کانکرر آف سیریا اور حضرت امرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر انہوں نے بھی اسی وقت میں اسی دوران میں اسلام قبول کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہوا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ عہد میں جس شخص نے وہ عہد کے پہاڑ کی گھاٹی سے جب مسلمان تیر انداز ہٹ گئے حملہ کیا تھا تو وہ یہی خالد بن ولید تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن اب اس وقت انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بعد میں اسلام کی جو خدمات انہوں نے انجام دی وہ بے مثال ہیں تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی